co mě úplně brutálně překvapilo, byla ta atmosféra Dakaru. Jako, my jsme jeli vlastně těch prvních 300 km a, a skoro celou, celou silnici lemovali zástupy lidí, kam 100 až 200 tisíc, já nevím, kolik lidí tam mohlo stát, ale a prostě tam mávali těma argentinskýma vlajkama a kři, kři, křičeli Dakar, Dakar a myslel jsem si, že už to lepší nebude a pak jsme se přesunuli vlastně sem do Bolívie a ty počty lidí se ještě znásobily a dneska jsme jeli prostě, já nevím, 50 km a ty zástupy byly úplně brutální a křičí Vivala Bolívia a Vivala Bolívia, takže na nich je, oni jsou to opravdu velký nacionalisti. Co mě asi nejvíce zaujalo na Dakaru a tady vlastně na těchto zemích byla ta příroda. Ty, prostě když jsme se dívali z auta na ty majestátní hory, no, projížděli jsme mezi těmi majestátními horama a kolem nás se vlastně spouštěly mraky, tak z těch obrovských hor zařovala obrovská pohoda, obrovský mír a člověk si opravdu připadá takhle malinký a to, co mě hrozně láká na tom Dakaru, je projíždět touhle přírodou prostě o samotě a ona to je vlastně sama o sobě taková, taková meditace, protože z té přírody tady opravdu vyzařuje obrovský klid a obrovská síla. No, když jsem se odjížděl vlastně na Dakar, tak jsem si říkal, že budu každý den dělat na moje sociální média nějaký vlogy a přidávat spoustu fotek na můj Instagram a tak ty statusy o tom, jak to tady probíhá. Ale ono tak úplně nejde, že jo? když prostě nemáte připojení k internetu. A kolikrát, že je, když jste někde tam na horách nebo na cestách, tak prostě není ani mobilní signál.